Ekipa emisije putem evropskih fondova prije dva tjedna boravila je u državi koja je još 1986. postala članica Evropske unije, kako bi iz prve ruke doznala nešto više o tome kako Portugal koristi novac iz fondova Evropske unije. Boa tarde, hola, dobrodošli u Portugal, zemlju velikih istraživača, ali i zemlju koja je u najvećoj gospodarskoj krizi u posljednjih 40 godina. Pa ipak, zahvaljujući fondovima Evropske unije, uspjeli su dodatno zaustaviti gospodarski pad. Naime, prema procjenama Portugalskog observatorija za nacionalni strateški referentni okvir, BDP bi u ovoj državi bio 2,4% manji kada se ne bi koristila sredstva iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda. U posljednjih sedam godina Portugal je povukao 21 milijardu i 500 milijuna eura iz EU fondova. In Portugal, the top priorities in educational funds is closing the gap in concerning human potential qualification. So we devoted a significant amount of money for increasing the human qualification. No, ovi se planovi čini se nisu u potpunosti ostvarili jer u Portugalu je nakon Španjolske i Grčke najveća stopa nezaposlenosti. The last few years, because of the crisis, the most most jobs that were um, were made for young people are not made anymore everyone is is looking for a job and there are no jobs available for anyone the money that that came from europe since we entered in european union uh, 1986 it was of huge importance for us uh, it helped a lot but mainly we miss misuse it in some way Uh, we should have bet more in education, uh, investment in factories. Najveći problem u korištenju europskog novca, kako je istaknuto observatoriju, je usklađivanje operativnih planova i makroekonomske situacije u državi. Osim u ljudske potencijale, Portugal sredstva iz EU fondova ulaže i u istraživački i tehnološki razvoj, inovacije i poduzetništvo, društvenu infrastrukturu te zaštitu okoliša. A tako će biti i u sljedećem financijskom razdoblju, od 2014. do 2020. U ista područja, zahvaljujući fondovima Europske unije, ulaže i Porto, drugi po veličini Portugalske grad koji je pak najponosniji na svoju e-upravu. Naime, kao i većina gradova kod nas i Porto je imao gradske odjele smještene po cijelom gradu, što je otežavalo izdavanje raznih dokumenta. No od 2008. sve je pojednostavljeno i dostupno na jednom mjestu. We had to look at all the circuit that a certain license, for example, took within the different uh, city services and in order to make it rational not to have it going forward and backwards again and not having it um, using a, a lot of uh, time, we have to change it all. And that man means changing the uh, work that people were doing. U Portugalu se mediteranski duh osjeti na svakom koraku. Ljudi su opušteni, a dogovoreni termini često služe tek kao okvirne vremenske odrednice. Portugalci su jako ponosni na svoju povijest, kulturu i jezik, pa tako tek rijetki znaju koju riječ više na engleskom. Kao i kod nas i ovdje je turizam jedna od glavnih gospodarskih grana, a centralizacija je i ovdje prisutna, čak i kad je riječ o europskim institucijama, čija su središta u Portugalu. U Lisabonu su tako smješteni Europski centar za praćanje droga i ovisnosti o drogama, te EMSA, Europska agencija za sigurnost na moru. Obje institucije provele su nekoliko twinning projekata i projekata tehničke pomoći s hrvatskim partnerima. We have tried to help Croatian authorities and administration to sit together with EU member states, learn from each other so that we can really bring all together expertise around one table and share experiences. Kad je riječ o sigurnosti na moru, u MC smatraju da je Hrvatska spremna za ulazak u Uniju, baš kao i observatoriju za nacionalni strateški referentni okvir kad je tema povlačenje sredstava iz EU fondova. I'm not able to give you any advice for Croatia. As I say, this balance between short term and long term and the key issue of institutional capacity in order to implement the funds in the strategic approach. I think it's, but I'm sure that the Croatian people will be able to, to find the good balance. Ohrabrujuće poruke Hrvatskoj mogle su se čuti i na portugalskim ulicama. Indus, uh, Croatia, a Unia Europea, aqui in Portugal. Be patient with the European Union because the situation is complicated, but it will be better. Welcome. To the European Union. 
uh, Croatian, you are welcome in, uh, in our community. So Portugal say hi and welcome.